Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung lagi dengan topik seterusnya 5.2 Describe of Item Inside Investigation Report. Site Investigation Report. The content of Site Investigation Report. Apa yang ada di dalam Site Investigation Report. Kita akan masuk pada 5.2. Lainnya outcome kita adalah describe item how to prepare the SI report and then explain the standard and special SI report. The content of site investigation report. Okay, apa yang perlu ada dalam site investigation report ni adalah mesti mempunyai maklumat yang komplit, eh, maklumat yang lengkap untuk subsurface um, condition. Dalam keadaan ini, lepas tu kita punya ground water level kat sini, surface eh, surface permukaan tanah, kita buat, ini kita panggil sub-surface eh, di bawah permukaan tanah. Okay. Di, di sini juga kita panggil dia asas tapak ataupun uh, foundation. Eh, dalam foundation ni kita mesti mempunyai maklumat yang tepat. Contoh dekat sini, subsurface condition obtained from the boring operation. Eh, sama ada types of uh, SI kita cerita masa 5.1, kita ada drilling hole kan. So, boring pun samalah. Dia mesti ada boring. Eh, dia mesti kita buat hole kat sini, kita buat boring untuk dapatkan data lock. Okay, data lock inilah yang kita panggil boho lock. Boho lock. Eh data boholog analysis eh, sama ada kita nak tengok dia adalah various of soil or rock dekat strata farm at the boring development eh okay. terusnya description or classification description dengan classification dekat daripada jenis-jenis tanah dan batu tadi mesti mempunyai water level Eh, mesti ada water level. Dekat depth yang mana, dekat kadar minimum yang mana yang perlu ada water level. Bukan yang perlu ada, dijumpai di mana. Okay, additional information yang perlu ada adalah features of the subsurface material. Eh, features, apa sahaja, jenis-jenis, kontaminan dia yang kena ada. Contohnya, physical properties. Soil classification, soil strength of soil, and compressibility. <coughs> the content seterusnya, mungkin kita kena ada field logs. Apa itu field logs? Field logs sama dengan proses in situ test. Eh, kita terus dapat result that minimum information classification, strain change, and water level reading. Eh, Sekurang-kurangnya, so kita dapat field log kawasan terus sebut. <coughs> Seterusnya, content of standard SI report. Eh, yang tadi adalah item yang berkaitan perlu ada di dalam SI report. Tetapi untuk SI report, apa yang perlu ada? <coughs> Pertama, dia mesti ada general information. Eh, seperti yang kita terangkan tadilah sebelum ni. General information. Yang kedua, general description of the site. Yang ketiga, geology condition of the site. Yang keempat, description of bohol. And then yang kelima, result of in situ and lab test. Result di tapak ataupun result di um, makmal. Analysis and discussion from SI data result. Selepas kita ada result, keputusan ujian kita, kita mesti ada analysis dan juga discussion. Eh. Selepas itu, kita ada conclusion. Hmm. Okay. Conclusion yang perlu kita buat mesti keseluruhan uh, tapak daripada result, background dia apa semua sampai complete result. SI report ni should be uh, have a, orang cakap dia punya penerangan dia tu mesti jelas. Orang baca dan mesti orang faham, faham. dia pembuktian kepada next step seterusnya. Okay, apa itu general information yang kena masuk? Dalam SI report kita ada yang pertama tadi, general information kan? General information ni ialah uh, <coughs> kadar ataupun background uh, condition tanah tu. <coughs> dia kawasan yang uh, lumpur ke, dia dulu kawasan yang lombong ke. Ha, kita, kita nak tahu. <coughs> Bohol number, location, drilling technique. 
contract details, miscellaneous. Okay, dalam kongkong. Okay, seterusnya adalah bohol number. This should be unique to the side and keep as a simple possible without extraneous spares. Okay, bohol number adalah uh, bilangan yang kita buat dalam bolok analisis. Nanti kita tengok eh, bohol number. Okay. Seterusnya adalah drilling tag. Technique, the method of penetration and flush system. Kita menggunakan teknik apa? To the method of machine with the model number. Eh, kita ambil jenis mesin tu sendiri dengan nombor dia sekali. The type of core barrel and eh, bit. Kita menggunakan core barrel yang macam mana, bit yang macam mana. Drag bit ke, diamond bit ke, aerotory bit ke. Semua kita kena nyatakan. Okay. Location, eh, site include project name, town, country, or state name where the necessaries, eh. Dia mesti ada lokasi di mana tempat itu, site tu dekat mana. Sekarang ni, ni pun ditambah dengan map location, detail. Orang dah google, bila orang google maps ni, dia dah tahulah detail tu. Okay, grid reference. Should be mesti ada at least uh, ohm accuracy ataupun local coordinate sys. Sistem. Ini kita menggunakan ISA, uh, ISA ke ISP. Itulah saya lupa dah. Dia punya koordinat sistem tu. Lepas tu elevation of the CO for the ground water level at the borehole site. Accuracy dia mesti 0.05 meter. Ini detail lah. Ini bahagian detail about the location. Okay. Orientation of the borehole. Terusnya. <coughs> Adalah berkaitan dengan miscellaneous. Miscellaneous ni um, benda yang perlu adalah siapa owner, kenapa SI perlu dibuat, short description how the SI perform, time of performing SI, <coughs> contract details, name of site investigation contractor, name of client or authority, Job reference number, name and profession of logger. Okay, untuk general description, kita masuk kepada yang kedua. Information yang kedua adalah general description of the site general. Okay, dia mesti ada detail. Description ni dia di detail of the site general. First, dia mesti ada surface topography. Surface condition, plant tree, all buildings, abandoned mining, swamp, spawn ataupun sebagainya. Ha, mungkin topografi itu ha, dulu tempat lombong, tempat pertanian, bangunan lama. Ha, itu kena nyatakan. It should be reported. Any information from the previous report which will affect the design and construction should be verified. Eh? Tempat yang kita nak buat. Contoh kita ambil dulu tanah lombong. Sebelum nak buat tanah lombong tu kita kena tahu dah history dia sebelum ni eh. Tanah lombong tu kita kena tengok pula. Rekod tanah lombong tu dalam dia macam mana. Lombong tu pernah ditambak ke tidak. Ataupun lombong tu telah dibuat. Eh? Okay. General seterusnya. Problem at site. Eh? Kita kena kenal pasti masalah yang ada dekat site. Contohnya dia pernah ada floods, ground subsidence, damage ataupun geotechnical problem. Should be reported. Eh? Dia pun kena bagi Okay. Yang ketiga adalah descriptive geology. Report seterusnya yang perlu ada adalah descriptive geology. Following factor has to be incorporate in law for adequate engineering geology description. Yang pertama, systematic description, alteration, weathering state, structure and discontinuities, assessment of rock material strength, features including structure, Grafi. So, dia bentuk muka bumi perlu dinyatakan juga. Kalau kawasan lombong yang kita guna tu tadi, bentuk muka bumi ni macam mana? Keadaan dia berpasir ke, berbatu ke, tengah-tengah batu ada lombong ke, strength rock dia macam mana? Ha, itu semua detail perlu dimasukkan. Information seterusnya adalah bohol condition. Eh, sebab kita tahu bila kita buat SI report, kita mesti buat bohol Uh, drill, drill hole eh? dan kita ada result bahawa uh, analisis tu. Okay, referring to soil configuration and variation of soil layer and ground water level. Describe the con 
condition. Condition apa? Dia mesti ada dia global ataupun general. Dia form ataupun big picture. Okey, yang yang seterusnya, the bohol location should be defined in the report. General description of the soil with the reference eh mesti sama ataupun mesti ada dengan re reference. Standard SPT yang macam saya kata tadi lah dia end value. SPT tu sering give kepada end value. Saya boleh nubuh log information with the other important information. <laughs> okay. Descriptive geology. Notes should be given on the geology of the site. Eh, kita kena tahu. Attention should be drawn to any known geology structure. Adakah dia jenis type fork atau pufuk as well requiry ke? Spring ke? Swallow hole ke? Ah, itu kena uh, to be detail lah. Okay, ini adalah contoh. Eh, 313 pula tibanya. Okay, ini adalah contoh untuk example location of bom bolong. Eh, dia ada. Kalau kalau kita real, saya akan tunjuk satu next video detail pasal uh, cara membaca location of bom ni eh. <coughs> okey ini adalah uh, bolok eh ini adalah bo bolok contoh result bo bolok saya ada contoh yang uh, hak copy insyaallah kita akan tengok next kalau kita ada uh, masa uh, seterusnya uh, lab test result contoh kita buat apa Lab test result kita ada consolidation, ada atribut limit, ada unreasure, ada so ada dia punya penerangan dan pembukti. Okey, seterusnya report yang perlu uh, data yang perlu kita ada dalam asal report adalah data and result. Description of the test should be given. Descriptive method limit limited. What kind of test has been done and what are the results obtained? Avoid of too much explanation. Brief and concise explanation. Pendek kata kita nak data dan explain. Tak payah nak uh, ber, bermuka dimah ataupun result dia sekian-sekian explanation dia tak perlu. Sebab orang nak tahu cerita pendeknya adalah result. Eh, ataupun dia punya efek, dia punya history ataupun dia punya ke barangkalian for future ataupun apa cadangan. Ha, tak payah mengarut pergi kepada uh, cerita dia kat sini macam ni uh, dulu dia uh, tak perlu. Eh, kita nak data of the result tu. Analysis and discussion. Selepas kita ada data dan result, kita kena analisis. Eh. Kita kena compile a sub of the General heading tu. Ha, case 1, shallow foundation. Case 2, deep foundation. Biar ada dia punya report tu. Okay. Compile and arrange in some heading. Okay, shallow. Ha, okay. Kita buat dulu. Case 1 adalah shallow foundation. Ni contoh. Case 1 is shallow foundation. Depth of shallow foundation over bearing capacity. Ah, So, dia tanya juga. Okay, kalau deep foundation. How much deep the pile will be abandoned? Ha, kita kena ada dia punya cadangan Dah bagi result, dah bagi analisis Dia kena bagi cah Cadangan Okay, compile and arrange in the subheading General Regarding the main building And relate to the loading Special part of the building Okay, ini adalah last step Ataupun last uh, information yang perlu ada dalam SI report iaitu conclusion. Eh, conclusion ni you kena ada give the brief and concise lah. Very simple. Kena very simple I understand ni padat dan tepat dan ringkas. The report carefully avoid of type error. Any mistake make the client think that the site investigation has been done without proper prop procedure. Kalau kita buat mistake, maksudnya conclusion kita ataupun part bahagian yang kita buat SI ni, orang tidak percaya kesahihan data dia tu. Maksudnya kita buat tanpa proper prop procedure. Print the report nicely and bind it to the price to good impression to the client. Sebab report ni kita nak bagi pada client. Biar cantik reportnya. Bukan nak hanya binding apa semua. Sebab satu report SI berharga tau. Eh, 
perlu. Kalau tak orang tak hire untuk buat SI report. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.